ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു ഇഫ്താർസിൻ്റെ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇഫ്താറിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ സമൂസ റെസിപ്പിയാണ് ബ്രെഡ് കോൺ സമൂസ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു വെള്ളയ്ക്കൻ വരും അപ്പോൾ അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മേലെയുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കുറഞ്ഞ അളവിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണിട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ആ റോസ് സ്മെല്ല് മാറുന്ന വരെ വയറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ചെറു ഒരു സവാളയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അത് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുക ഒരു സവാളയുടെ പകുതി തന്നെ മതിയാവും ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ല് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില കൈരുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ്റെ കൈ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പൊള്ളയ്ക്ക് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു നുള്ളു ഉപ്പും അര അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാൽ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാൽ ചേർക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെഡിൽ അധികം മുട്ട കുടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാൽ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ട മുഴുവനായിട്ടൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ആകെ ഞാനൊരു നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് അരികൊക്കെ കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരികി കളഞ്ഞ് ആ പാർട്ട് പൊടിച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈസ് ബ്രെഡും നന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക എത്രത്തോളം തിന്നാക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം തിന്നാക്കിയെടുക്കുക നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബ്രെഡ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ പരത്തി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡും ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ മൈദയും വെള്ളവും മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പാശ പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് സമൂസൊക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് ഇത് മടക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലാണ് മടക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പാശ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം മൈദ വെച്ചിട്ടുള്ള പാശ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഹോള് പോലും ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ മസാല പുറത്തേക്ക് പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും പശ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിക്കിട്
ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ചിക്കൻ റോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഏത് ഫില്ലിങ്ങാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓളില്ലാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഓയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അത് നാല് റെഡിയായ ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചറിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കൈ കൊണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കട്ട കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മുട്ടയിൽ മുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ കൈ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നാല് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഈസിയാണ് അപ്പം ഇഫ്താറിനൊക്കെ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ അങ്ങനെ നാലും ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ തന്നെ അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫിറ്റിംഗ് ചിക്കൻ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് കോൺ സമൂസ വീട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു ദിവസം നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് Thank you.